ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊളുമ്പ ലിബിയ അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് പീജിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാടാ പ്രാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാവിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ശവായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ കോലം ഈ കോലത്തിലായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാണുമോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് സോ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബേഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ കൊളുമ്പ ലിബിയ എന്നുള്ളത് പ്രാവിനെ പ്രാവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബേഡ്സിൻ്റെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ബേഡിൻ്റെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരത്തിൽ പറന്ന് ജീ പോകുന്ന ജീവികളാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ബോയൻസി ആവശ്യമാണ് എയർ ബോയൻസി ആവശ്യമാണ് വെള്ളത്തിൽ മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിലെ കേസല്ല പറയുന്നത് എയർ ബോയൻസി ആവശ്യമാണ് അപ്പം മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്യണം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതേസമയം തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം സ്കെലറ്റൻ സ്കെലറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് പറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏരിയൽ ലൈഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കെലറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ആയിരിക്കണം അപ്പം ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ ആണ് നമുക്ക് ബേഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാം ഓക്കെ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ എൻഡോ സ്കെലറ്റൻ ഓഫ് പി ജി ഇൻ ഈസ് ഫുള്ളി ഓസിഫൈഡ് ഫുള്ളി ഓസിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോംഡ് ഓഫ് ബോൺ എന്നുള്ളതാണ് ഫുള്ളി ഓസിഫൈഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മെയിൻലി ഫോംഡ് ഓഫ് ദി ബോൺ മെയിൻ കമ്പോണൻ ഈസ് എ ബോൺ ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ് ഓസിഫൈഡ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാവ് ഏരിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ കോർലേഷൻ വിത്ത് ദ ഏരിയൽ ലൈഫ് ദ ബോൺസ് ഹാവ് ബിക്കംസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് കുറവാണ് അതേസമയം തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ എയർ സ്പേസസ് ഉള്ളിലുള്ള ബോൺ ആണ് ബേഡ്സിൻ്റെ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോൺ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കോമ്പാക്റ്റ് സ്പോഞ്ചി അല്ല കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ബോൺ കാണുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങും ആണ് നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഒരു ബേഡിൻ്റെ ബോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ന്യൂമറസ് ഇന്നർ സ്പേസസ് ഫ്രീ സ്പേസസ് ആർ ദർ റൈറ്റ് എയർ സ്പേസസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ എന്തിന് അതിനെ കമ്പാറ്റീവ്ലി ലൈറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ എയറിലൂടെ പറന്നു പോകുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല വെയിറ്റ് കൂടിയാൽ പിന്നെ അതിന് പറന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ അപ്പം ലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ആണ് ബേഡിൻ്റെ സ്കെലറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫുള്ളി ഓസിഫൈഡുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ബോണുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഓഫ് ബേഡ്സ് എക്സെപ്റ്റിംഗ് ദോസ് ഓഫ് ഫോറാം ഹാൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംബ് ആൻഡ് ടെയിൽ ആർ ഹോളോ ആൻഡ് ഹാവ് എയർ സ്പേസസ് ഇൻ സൈഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബോൺ മാരോ ഓക്കെ അപ്പം ബോൺ മാരോ ബോൺ മാരോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്ന സ്കെലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റീജിയനാണ് എന്ത് ബോൺ മാരോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബേഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ബോൺ മാരോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മെയിനായിട്ട് എയർ സ്പേസസ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹോളോ ആണ് ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിങ് വിത്ത് അതർ ഓർഗാനിസം അങ്ങനെയുള്ള ബോണിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സംഷൻസ് ആർ ദർ ഫോറാമ് ഓക്കെ ഹാൻഡ് ഹൈൻ ലിംബ് ഇതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഏതാണ് എക്സംഷൻ എന്നുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഹെൽപ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറന്നു വരണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് പരമാവധി കുറവായിരിക്കണം അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ട് പരമാവധി പറന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ ബോഡി വെയിറ്റ് ദ സെ
അപ്പേച്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ഫൊറാമിന എന്നുള്ളത് സോ ദർ ഈസ് ഓൾസോ എ ടെൻഡൻസി ഫോർ ദ റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ഇൻ സം റീജിയൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേർഡിന്റെ സ്കെലറ്റിൻ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗ ആനിമൽസിന്റെ സ്കെലറ്റിൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ആണ് രണ്ട് പരമാവധി ബോണിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ട് ബോണിന്റെ എണ്ണം കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസിൻ മീൻ ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദ ബോൺസ് ആർ ആബ്സെന്റ് ഇൻസ്റ്റേഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ആർ ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ദർ ആർ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബോണുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ടെൻഡൻസി ഫോർ റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ബോൺ ഇൻ സം റീജിയൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പറക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ഗീവ്സ് റിജിഡിറ്റി ടു ഇനാബിൾ ദ ബേർഡ് ടു കട്ട് ത്രൂ എയർ എയറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സ്കെലറ്റിന് റിജിഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു പത്ത് സ്കെലറ്റിൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആ പത്ത് സ്കെലറ്റിൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ സ്കെലറ്റിനായിട്ട് നിൽക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്കെലറ്റിൻ ബിക്കം മോർ റിജിഡ് ഓക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ളതായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അങ്ങനെ കട്ടിയുള്ളതാവാ ആയതുകൊണ്ട് ഉപകാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എയറിൽ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും സെക്കൻഡ് തിങ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ലോവേഴ്സ് ദ വെയ്റ്റ് ബോഡി വെയ്റ്റ് സോ നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ എന്തിനാണോ വന്നത് അതേ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇവിടെയും വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ബേർഡിൻ്റെ ബോൺ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ലൈക്ക് ദിസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയേ ബേർഡിൻ്റെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിൻ്റെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം പ്ലസ് ടൂല് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിൻ്റെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദാറ്റ് ഈ ഹെഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് പോകുന്ന വെർട്ടിബിൾ കോളം ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ എന്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആക്സിയൽ അല്ലെ ബോഡി ആക്സസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ബോഡി ആക്സസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സ്കെലറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റിനെ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ബേർഡിൻ്റെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ കൂടുംബ ലിവിയൻ്റെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ബോഡി ആക്സിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റിനാണ് രണ്ടാമത്തത് അപ്പൻഡിക്കുല സ്കെലറ്റൻ അപ്പൻഡിക്കുല സ്കെലറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിറകിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈകാലുകളിലേക്കുള്ള സ്കെലറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പൻഡിക്കുല സ്കെലറ്റ് എന്ന് ഹ്യൂമൻ സ്കെലറ്റൽ പണ്ട് പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടൂല് അപ്പം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചിറകിലും അതുപോലെ തന്നെ കാലിലും കാണുന്ന സ്കെലറ്റൻ അതാണ് അപ്പൻഡിക്കുല സ്കെലറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ കാണാം ഒന്ന് ഒന്നെന്താണ് സ്കള്ളാണ് രണ്ട് വെർട്ടിബ്രിൽ കോളമാണ് മൂന്ന് ഹയോയിഡ് അപ്പാരറ്റസ് ആണ് റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാണ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് സ്കൾ വെർട്ടിബ്രിൽ കോളം ഹയോയിഡ് അപ്പാരറ്റസ് റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാണ് നമ്മൾ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എപ്പോഴും എക്സാമിന് ഒരു വാല്യൂവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പേരുകൾ തെറ്റിപ്പോയാലാണ് മാർക്ക് പ്രമാണത് കുറയുന്നത് അപ്പം പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പം സ്കൾ വെർട്ടിബിൾ കോളം ഹൈവേഡ് അപ്പാരറ്റസ് റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോണ് അപ്പം സ്കളിലും വെർട്ടിബിൾ കോളം നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് മറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല അത് ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഈ ഹയോയിഡ് അപ്പാരറ്റസ് നമ്മൾ മാക്സിമം മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോർഷനാണ് റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേണോം വി വിൽ ബി ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലറ്റൻ അത് മറന്നു പോകരുത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ആക്ച്വലി ദി പാർട്ട് ഓഫ് ആക്സിയൽ സ്കെലറ്റൻ കാരണം റിബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി വെർട്ടിബിൾ കോളർ അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ലിമ്പിൻ്റെ ഓക്കെ ഫോർ ലിമ്പിൻ്റെയും ഹൈൻ ലിമ്പിൻ്റെയും സ്കെലറ്റൻ ദൻ ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ലിമ്പ് ആൻഡ് ഹൈൻ ലിമ്പ് ടു ദി വെർട്ടിബിൾ കോളർ ഇതാണ് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലറ്റ
ലിംബ് ഗേഡിൽസ് ആണ് പെൽവിക് ആൻഡ് ദ പെക്ടോറൽ ഗേഡിൽസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ദ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബേർഡ് അപ്പം നമ്മളിനി ഫസ്റ്റ് ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റനിലേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങളെ സിലബസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് കള്ള് പഠിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് വെർച്വൽ കോളത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ എന്തൊക്കെയാണ് വെർച്വൽ കോളത്തിന് പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ടിപ്പിക്കൽ വെർച്വൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പം അതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വെർച്വൽ കോളത്തിൻ്റെ ഓക്കെ സോ നോർമലി വെർച്വൽ കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഒന്നാമത്തത് സെർവിക്കൽ വെർച്വലാണ് അല്ലെ നമ്മളെ കഴുത്തിന് കാണുന്ന വെർച്വല അതാണ് സെർവിക്കൽ വെർച്വല എന്ന് പറയുന്നത് സെർവിക്കൽ വെർച്വല കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ തൊറാസിക് റീജിയൻ അല്ലെ ഈ തൊറാസിക് റീജിയനിൽ കാണുന്ന തൊറാസിക് വെർച്വല ഉണ്ട് ദെൻ വി ഹാവ് ലുംബാർ വെർച്വല അല്ലെ അബ്ഡോമിനൽ പോർഷൻസിലേക്ക് കാണുന്ന ലുംബാർ വെർച്വല ദെൻ ടെർമിനൽ പോർഷൻ ആണ് എന്ത് കോഡൽ വെർച്വല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചത് ഇവിടെയും അതേ പേരുകളൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിഡ്യൂസ് ദ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ റിജിഡിറ്റി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ വെർച്വൽ കോളത്തിൻ്റെ കുറേ വെർച്വൽ വെർച്വൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക സോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ സി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് So, vertebral column is very long, highly mobile with numerous free vertebrae in the neck region. In the same way, it is not free. 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 It is actually free. Okay. We are not free. We are free. We are not 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 free. ഓക്കെ എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും കേസിൽ ഏതൊരു വെർട്ടിബിൾ കോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ നമ്മുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ കപ്സിജിയലും സൈക്രോം ആണ് എന്ത് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ടെർമിനൽ പോർഷൻസ് മാത്രം അതേസമയം ബേർഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ സെർവിക്കൽ റീജിയൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ റീജിയനിലും യു ക്യാൻ ഫീ ദി സീ ദി ഫ്യൂസ്ഡ് സ്കെലിറ്റൻ ഓക്കെ സോ പരമാവധി മൊബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്ക് റീജിയനിലുള്ള സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്ര ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേസിൽ വെറും ഏഴ് മാത്രമാണ് സെർവിക്കൽ വെർച്വൽ എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഹിയർ സെർവിക്കൽ വെർച്വൽ എത്ര ഉണ്ട് പതിനാലെണ്ണുണ്ട് എണ്ണം മറന്നു പോയത് പതിനാല് സെർവിക്കൽ വെർച്വൽ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാം നാ ഇറ്റ്സ് റിജിഡ് ആൻഡ് കോംപാക്ട് ഇൻ ദ ട്രങ്ക് റീജിയൻ വിത്ത് എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് വെർച്വൽ ട്രങ്ക് റീജിയനിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റിജിഡ് ആൻഡ് കോംപാക്ട് ലോങ് ആൻഡ് ഹൈലി മൊബൈൽ സെർവിക്കൽ അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ലോങ് ആൻഡ് ഹൈലി മൊബൈൽ ഫ്രീ സെർവിക്കൽ റിജിഡ് ആൻഡ് കോംപാക്ട് ഫ്യൂസ്ഡ് ട്രങ്ക് ഓർ ദൊറാസിക് ന വെരി ഷോർട്ട് ഇൻ ദ ടെയിൽ വിത്ത് ന്യൂമറസ് ഫ്രീ ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്യൂസ്ഡ് അപ്പൊ ഇൻ ദുവേഴ്സ് ദ ടെയിൽ റീജിയൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് and there is both free and fused vertebra appo nammal endha parnjathu appo kaluthu edukkanengile long aanu highly mobile aanu free aanu body abdominal region adhaayi lumbar thoracic regions edukkanengile trunk regions edukkanengile endana rigid aanu compact aanu and it's actually most of them are fused അല്ലെ ആൻഡ് ദൻ ടെയിൽ റീജിയനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫ്യൂസ്ഡ് ഫോം ആൻഡ് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഷോർട്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറും ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക വെരി ഷോർട്ട് റിജിഡ് ആൻഡ് കോംപാക്ട് ഫ്യൂസ്ഡ് ലോങ് ഹൈലി മൊബൈൽ ഫ്രീ മറന്നു പോകരുത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിബിൾ കോളം എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടത് നാവ് ബേർഡ് വെർട്ടിബിൾ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഹെറ്റ്രോസീല സെൻട്രം ആൻഡ് ദ ആബ്സൻസ് ഓഫ് എപ്പിഫൈസിസ് ഓക്കെ ഇത് സെൻട്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെർട്ടിബിൾ നമ്മൾ വെർട്ടിബിൾ ടിപ്പിക്കൽ വെർട്ടിബിൾ എടുക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആണ് സെൻട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്
അതായത് ഒരു വെറ്റുപ്രയുടെ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വെറ്റുപ്രയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ വെറ്റുപ്ര വെച്ച് തുടങ്ങുക അപ്പം ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മളിപ്പം ജനറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഐഡിയ ആണ് സ്കിലിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നത് പ്ലസ് വെർച്വൽ കോളത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു തുടക്കവും കൂടെ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ വെർച്വലിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാ